সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদক গৃহতে আজকের বিষয় আদালত অবমাননা এবং সংবিধান আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মুনতাসির মামুন অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাইমুল ইসলাম খান সম্পাদক দৈনিক আমাদের অর্থনীতি এবং আমরা আশা করছি শ্যামল দত্ত সম্পাদক দৈনিক ভোরের কাগজ আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছাবেন তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখে নিই এখনকার প্রধান সংবাদগুলো আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলেও দুই মন্ত্রী শপথ ভঙ্গ হয়নি বললেন আইনমন্ত্রী পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পাওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানালেন দুই মন্ত্রী ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আঠাশ বছর পর খারিজ যে কমিটি রিট করেছিল তাদের এখতিয়ার নেই আদেশে বললেন আদালত এক মাসের মধ্যে ফার্নেস ওয়াইলের দাম কমবে সমন্বয় করা হবে অন্য জ্বালানি তেলের দামও জানালেন প্রতিমন্ত্রী কলেজ ছাত্রী তনু হত্যার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ অব্যাহত লাশ কবর থেকে তুলে আবার মানা তদন্তের নির্দেশ আদালতের এবার রাজধানীর রামপুরায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে নিচে রড পড়ে মারা গেল চার বছরের শিশু কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা একেই দুষ্ছে এলাকাবাসী এবং পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জ এলাকার বনের আগুন ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন স্যার আমরা একটু দেখি যে এই যে দুই মন্ত্রীর আদালত অবমাননার ব্যাপারে যে রায়টা দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের আইনমন্ত্রী এক ধরনের ব্যাখ্যা করছেন আবার আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা এক ধরনের ব্যাখ্যা করছেন আমরা একটু দেখে নিই ওনারা কি বলেছেন সংবিধানের এই ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না তবে বিষয়টি নৈতিকতার সাথে জড়িত এটা সিদ্ধান্ত নেবে पदत्याग कर बाध्यबाधकता नहीं सम्पूर्ण तरह व्यक्तिगत विवेचनार बेपार ना ओत भंग सर उन्नी बोत भंग है প্রথমে একটা কথা বলি আপনি যে এই আজকে আমাদেরকে ডাকলেন আমি জানি না এটা আদালত অবমাননা হচ্ছে কিনা কারণ আমরা যত কথাই বলার চেষ্টা করি আমরা তো একাডেমিক্যালিও আলোচনা করতে পারি কিন্তু এখন ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে এবং প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে সবাই কাছে সতর্কবাণী পৌঁছে দিয়েছেন তার মানে আমরা আদালত ছাড়া যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারবো এখন কয়েকটি প্রশ্ন আসে একটা হচ্ছে আদালত একটি প্রতিষ্ঠান এখন আমি একটা কি বললাম তাতে কি আদালতে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য যদি কিছু করেন আমরা প্রতিবাদ জানাই তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় কারণ একজন ব্যক্তি আসন অলঙ্কৃত করতে পারেন আসন কলঙ্কৃত করতে পারেন এটা ব্যক্তির দায় এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠান তো দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা ফলে আদালত অবমাননা সম্পর্কে আমাদের মনে কতগুলি মাইন্ডসেট তৈরি হয়েছে এবং সেটা ঔপনিবেশিক আমল থেকে তৈরি হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক আমলে এগুলি করা হতো যে মানুষজনকে চাপিয়ে রাখা এখন আমি যদি প্রশ্ন করি যে আমাদের আইনমন্ত্রী তো আইনের লোক আইন জানেন দীর্ঘদিন করছেন এবং যারা অনেক বিচারক তাদের থেকেও দীর্ঘদিন ধীরে করছে প্র্যাকটিস করেছেন প্র্যাকটিস করছে দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস আচ্ছা এখন প্রশ্ন খুব সামান্য প্রধান বিচারপতি বলেছেন সংবিধান শপথ রক্ষা করা হয়নি আমার যদ আমি ভুল বলে সাথে কিন্তু আবার আদালত অবমাননা হবে তো শপথ ভঙ্গ করেছেন তিনি বিচারপতি সর্বোচ্চ এবং রাষ্ট্রে তার স্থান চার নম্বর পাঁচ নম্বর স্থান হচ্ছে আইনমন্ত্রীর কিন্তু তিনি আবার আইনের সর্বোচ্চ ব্যাপার তিনি বলছেন যে শপথ ভঙ্গ হয়নি এখন আমি যদি আইনমন্ত্রীর পক্ষে নেই এবং বলি যেটা হয়নি শপথ ভঙ্গ প্রধান বিচারপতি যেটা করেছেন সেটা ঠিক নয় তাহলে আদালত অবমাননা হতে পারে আইনমন্ত্রী বললে আদালত অবমাননা হবে কিনা জানি না কিন্তু আমি বললে সেটা নিশ্চয়ই হবে এটা যে কেউ বলে আমরা হবে এখানে প্রশ্ন আসছে যে কিসে আইন ভঙ্গ হবে কিসে আদালত অবমাননা আমি আগে প্রতিষ্ঠানে কথা বললাম আরেকটি বিষয় আমি অতটা জানি না কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে এই আদালত তো আইনের ভিত্তিতে চলে এখন আমার ঠিক জানা নেই তবে আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলাম বিচারপতি ছিলেন তারা যে 
মানে উচ্চ আদালতে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত কোন আইন আছে কিনা তো ওনারা বললেন যে গাইডলাইন আছে কি না না নাই আচ্ছা বিধি আছে কিনা আমি বিধি আছে কিনা জানি না কিন্তু যদি কোন মানে বিচারপতি রুলিং দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা বিধি আমরা ধরতে হবে সেটা এখন যিনি আগে দিয়েছেন ধরেন আজ থেকে 30 বছর আগে আদালত অবমাননার একটা রায় দিয়েছেন ওইটা রুলিং ঠিক আছে উনি যে দিলেন 30 বছর আগে উনি কিসের ভিত্তিতে দিলেন কারণ আদালত তো আইনের বেসিসে চলবে আপনি যখন শাস্তি নির্ধারণ করছেন এটা একাডেমিক একটা আলোচনার বিষয় যে আপনি কোন আইনের বেসিসে দিচ্ছেন তার মানে আপনি ব্যক্তি হিসেবে যেটা আপনি মনে করছেন যে সেটাই আপনি মনে করছেন এখন আপনি বলতে পারেন যে এটা আমার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এখন অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অধিকার কতটুকু সেটাও কিন্তু প্রশ্ন আসবে আজকে এগুলি প্রশ্ন আসত না আগেও আদালত অবমাননা হয়েছে আমরা মেনে নিয়েছি কেননা কিন্তু এখন অনেকগুলি প্রশ্ন আসছে যে কি বিষয়ে আদালত অবমাননা হচ্ছে এই যে আপনি শপথ ভঙ্গ বললেন দুই দিকে কিন্তু দুদিকে মত আইন সর্বোচ্চ রাষ্ট্রের কর্মকর্তা না কারণ এটা হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের কর্মকর্তা তিনি কিন্তু তিনি কিন্তু কিছু বলেননি তিনি বলেছেন নৈতিক দায়িত্ব কিন্তু আবার একটা প্রশ্ন আসে যে আমার নৈতিক দায়িত্ব ঠিক আছে কিন্তু অন্যের কি কোনো নৈতিক দায়িত্ব নাই এক মুক্তিযুদ্ধ আমার খালি একটা জিনিসই বলি আমি আর বাড়াবো না ওরা আরো ভালো বলতে পারবে আর সাংবাদিকরা তো আপনারা জানেন খুব ক্ষমতাবান তারা অনেক কিছু বলতে পারেন এই রাষ্ট্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করার অধিকার কি সবাই আছে কিনা দ্বিতীয়ত নৈতিক দায়িত্ব খালি মুক্তিযোদ্ধাদের থাকবে যারা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তাদের কোনো নৈতিক দায়িত্ব থাকবে না এটা কতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য এই প্রশ্নকে উঠিয়ে নেই কারণ একটা ভেস্টেড ইন্টারেস্টের ব্যাপার আছে সবখানে ইউনিভার্সিটিতেও আছে আপনি উনিশশো তিয়াত্তর সালের অধ্যাদেশের কথা বলতে গেলে আমি যেমন বলে যেটা করেন শরীফ নয় এটা আপনার অনেক সংস্কার করা দরকার কারণ অনেক আগে হয়েছে কিন্তু আপনি যদি এখন বলেন অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষক সম্মিলিত আবাস তুলবে যে এর অধিকার কারো নাই ব্যাপারগুলি কিন্তু সেরকম আসছে সুতরাং আমার ওই মূল প্রশ্নটা যে অন্তর্নিহিত আদেশে যদি আপনি করতে পারেন তাহলে অন্যদেরও কি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে কিনা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি ওই যে প্রধান বিচারপতি বললেন যে আদালত জুডিশিয়ারি সংবিধানের অংশ তাহলে লেজিসলেচার বা এক্সিকিউটিভ কি সংবিধানের অংশ নাকি না সেটা কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন আসবে আমরা যেমন পড়েছি যে রাষ্ট্রের তিনটি অংশ এবং তিনটি কিন্তু সমান অধিকার কিন্তু যদি আপনি বলেন যে নো এই যদি বলে যে নো আমার ক্ষমতা বেশি তাহলে সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য সাধারণ মানুষের কাছে আইন মানুষের তৈরি মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি সুতরাং আপনি আমি একটা কথা বলি আমি ঠিক যা হয়তো বলতে পারেন যে শুনানির আগে শুনানি মানে রায়ের আগে আপনি এই কথা বলেছেন আপনি আদালত ভঙ্গ করেছেন হ্যাঁ ঠিকই আছে আমি মানলাম কিন্তু আপনি রায়ের আগে যদি অন্যান্য অনেক মানে আপনার যোগাযোগ হয় এক হয় সেগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য বা আজকে আমরা অনেকে বলছি অবশ্যই সময় তো না জেনে বলেছি না জেনে বললে আইনটা আমি জানি না যেমন আজকে শুনানির দিন আজকে হেফাজত জামাত ইসলাম হরতাল ডেকেছে হেফাজত হুমকি দিয়েছে দেখলে হবে শুনানির সময় কিন্তু তো তাহলে সেটা আপনার আদালত অবমাননে পড়ে কি না তাই না এখন এই যে বিষয়গুলি এই যে আমি অনেক সময় শুনেছি আমি নি আপনাদের খেয়াল আছে কি না আমি কোট করতে পারতাম বইটা আনিনি আমি নি যেসব কথা বলেছেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী বা এরা মানে যে দুজন মুক্তিযোদ্ধা বা হ্যাঁ আমিও তো ছিলাম সেখানে আমরা কিন্তু সেরকম ওইভাবে আমিনি যে স্টাইলে কথা বলেছে বা আজিজুল ওই যে কি শাইকুল হাকিস ইয়ে হাদিস এমন কি খালেদ জিয়ার যেসব কমেন্টস আছে অন আদালত কখনো করেনি সুতরাং এটা ম্যান টু ম্যান ভেরি ভেরি করতে পারে কিন্তু আমি মনে করি এটা জাস্টিস আমি জাস্টিস খাইরুল হকের একটা লেখাতে পড়লাম তিনি জাস্টিস ডেনিং যিনি ইংল্যান্ডের একজন বড় আইন বিচারপতি ছিলেন তিনি বলেছেন যে যারা ট্যাক্স দেয় ট্যাক্স পেয়ারদের হ্যাজ এভরি রাইট টু ক্রিটিসাইজ বা আলোচনা করার অনেক কিছু বিষয় আমাদের ট্যাক্সের টাকায় সব প্রতিষ্ঠান চলে সেটা বিচারকদের ট্যাক্সে চলা যায় একই সাধারণ মানুষে সেই ট্যাক্সের টাকায় যদি কেউ চলে তাহলে আমার সেই সমালোচনা করার অধিকার আছে কিনা আজকে কিন্তু 
এই প্রশ্নগুলি আসবে কারণ প্রতিদিনই কিন্তু এই ধরনের একটা মামলা হচ্ছে নানা কমেন্ট হচ্ছে এগুলি তো আপনি এইভাবে থামিয়ে রাখতে পারবেন না একটা জায়গায় আপনাকে আসতে হবে তাহলে আদালত অবমাননের সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে আমি ভারতের বিদেশ চিফ জাস্টিসের একটা লেখা পড়লাম কমেন্ট উনি বলেছেন যে আইনসভা যা করে কারণ দেখেন আইনসভা যা করে আইন প্রণয়ন করে আদালতের সবসময় সেসব ক্ষেত্রে নাক গলানো উচিত নয় এটা কিন্তু তার কথা এখন আমাদের আইনি বলা আছে সংবিধানে যে আমরা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং আমাদের এই ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে জনপ্রতিনিধিরা অর্থাৎ লেজিসলেচার যদি ওইভাবে ধর লেজিসলেচারই সার্বভৌম ওই অর্থে ধরলে যদি সাংবিধানিক অর্থে ধরেন কিন্তু আপনি যদি সেই অর্থে আমার তো মৌলিক অধিকারী আছে আলোচনা করে আমি ট্যাক্স পেয়ার অফ দ্য কান্ট্রি কিন্তু আপনি যদি বলেন যে না এটা আপনি বলতে পারবেন না আপনি এটা বলতে পারবেন না তাহলে কিন্তু আপনি আমাকে একটা সীমা রেখা করে দিচ্ছেন তাহলে আমাকেও বলতে হবে যে আপনিও এগুলি পারবেন না একটা জায়গায় আমাদের কিন্তু আসতে হবে না হলে যেটা হবে বিভ্রান্তি বাড়বে এবং একটা সব অঙ্গগুলি মানে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে আমার মনে আমাদের খুব আমাদের যেমন সতর্ক হওয়া উচিত আদালত সম্পর্কে আমরা কতটুকু বলবো কি বলবো না বলবো তেমনি অপরপক্ষেরও যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরও উচিত যে তারা কতটুকু করবে কতটুকু বলবে কি না এটা খালি সবার ক্ষেত্রে আমি মনে করি প্রযোজ্য হওয়া উচিত আমি তো আমার তো খুব ফান্ডামেন্টাল সমস্যা পুরো বিষয়টা নিয়ে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের প্রধান বিচারপতি তিনি একটা ওপেন কোর্টে বলেছেন যে উনি মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন আমি তো এটা নিয়ে গভীর আগ্রহ যে তাহলে কিনে তিনি কিভাবে মানবতা বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার করেন মানে এটা এটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন এটা কিন্তু একটা মৌলিক প্রশ্ন উনি প্রধান বিচারপতিও যদি থাকতে পারেন সেটাও উনি হতে পারেন কি না একটা স্বাধীন দেশ যেটা যুদ্ধ করে হয়েছে যে যুদ্ধের বিরোধিতাকারী একটা সাংগঠনিক কমিটির সদস্য ছিলেন আচ্ছা আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আপনার সাংবাদিক জানেন অনেক কিছু আমি দেখেছি এটার পরে দুইজন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর এটা রায়ের পরে অনেক বাংলাদেশের খুব আইনজীবী আইনজীবী তারা বলেছেন এটা নৈতিক ব্যাপার অনেকে বলেছেন নৈতিক ব্যাপার আপনি যে কথাটা বললেন আমি এটা বলবো না কিন্তু আপনি যেহেতু বলেছেন আমি ওই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটা করছি ওরা কেন বললেন না যে এটারও একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে মানে কারা বলেন নাই ওই যে আইনজীবীরা আইনজীবীরা কেন বলেন না আইনবিদরা আর কি যারা কেন আমাদের উপদেশ দিয়েছেন নৈতিকতা সম্পর্কে আইনজীবীরা দে আর প্লেইং ভেরি সেফ কারণ তাদের একটা ওয়েস্টেড ইন্টারেস্ট আছে তারা বিচারকদের সম্পর্কে সাধারণত পক্ষে ছাড়া বিপক্ষে কথা বলতে চান না জেনারেলি না কেননা কারণ তারা পরের দিন সকালে একটা জামিন যেতে হয় তাদের কাছে এটা রিলিফ চাইতে হবে সো এটা তারা তারা তাদের ফেস দেখাতে চান না আপনার টক শোতে ডাকেন পাওয়া যায় আমি একটা টক শোতে একটু আগে এলাম তারা যাবে না আর পাইলেও তারা পক্ষে বলার জন্য আসবে প্রথম কথা হলো যে এটা তো একটা ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন এটার কিন্তু একটা আলোচনা হওয়া দরকার যে যিনি নিজে বলেছেন শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি তো অপ্ট করা উচিত ছিল যে এই বিচারটার মধ্যে আমি থাকব না আচ্ছা আমি যদি বলি এটা সরকারের দায় এটা প্রধান বিচারপতি দায় হলো তাকে নিয়োগ করা তারপরে তো আর সরকারের কিছু করার নেই সরকার কিন্তু বলতে পারবে বলতে পারবে না কিছু নেই নিয়োগ করার পর কি থাকবে না থাকবে সুতরাং প্রধান বিচারপতির দায় কি কারণ সরকার তাকে নিয়োগ দিয়েছে দায় হলো যে আমরা তো ঐতিহ্য দেখেছি না ঐতিহ্য কি দেখেছি ইয়ার কারণে কিন্তু এই প্রশ্নটা তো আমি আবারো বলি সাংবিধানিক কোনো কারণ না কোনো সবকিছু মুক্তিযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত আপনাকে এটা বুঝতে হবে সংবিধান নাই নাই মুক্তিযুদ্ধ থেকে সব উদ্ভূত না সব উদ্ভূত মুক্তিযুদ্ধ সব মুক্তিযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত আচ্ছা তারপরে আসেন এটা হলো একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আমরা যে বলছি যে দুজন মন্ত্রী আমরা কেন বারবার বলছি দুজন মন্ত্রী এই উক্তিগুলি করেছেন এটা তারা তো অফিসিয়াল পজিশন থেকে করেন নাই একজন তারা করেছেন তাদের ব্যক্তিগত মত তাদেরকে অফিসিয়ালি করেন তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে আমি বলতে করি তারা মুক্তিযোদ্ধা এখন একজন মুক্তিযোদ্ধা 
চিৎকার করে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারটার ব্যাপারে কোনো একটা শঙ্কায় আমি ধরে নিচ্ছি তারা চিৎকার চেঁচামেচি করেছেন যেটা বিচারকের জন্য খারাপ লেগেছে খারাপ লেগেছে বা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে কিন্তু তারা তো এই ক্ষেত্রে তারা তো কোনো দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কোর্টে আসেন নাই विचारक कंटेम बोध करते सजाओ दिए देखें एक प्रश्न आज सरि जखन क्षमा चेहन निस्त ठीक तक जो अब दंड प्रश्न आसे तेल क्षमा चावर तो को दरकार छोना क्षमा चावर क्षेत्र आदालत जो क्षमा चाव मान तारा दोष स्वीकार कर स्वीकार कर क्षमा प्रार्थना करा दोषा जो स्वीकार ना करतम तो एक ही बेपर स्वीकार ना कर पानिशमेंट ना कि आईने कतटुक आ छमास शपथ भंग प्रश्न तो आसबी मंत्री कैपासिटी क्योंकि उन्नी तो मंत्री कैपासिटी धरें कथा मंत्री रास्ता दिए हाँ कारोर द्वारा आघातप्राप्त हलन आघातप्राप्त हम उन्नी कि तरह बिुद्ध अभिजोग करबें ना विरागे वशवर्ती हुआ इटे कि निषिध शपथ शपथ की अनुराग वागर वशवर्ती हुआ किब ना क्योंकि तो जो आघातप्राप्त हब तारुदे प्रोटेस्ट करब ना मामला करब ना तो अभी तो विरागे वशवर्ती हुए करते हैं एक मुक्तिजोधा आघातप्राप्त होंडारस्टैंड जे प्रधान विचारपतर एक कमेंटे तरह सन्देह हो विचार गोलमेले जाए रहा तो मुक्तिजोधा एन एक मुक्तिजोधार साथ कर इवें ए क्रिमिनल मुक्तिजोधा एक साधारण क्रिमिनल एक ही आचरण पा कि विचारक अपनारे तो विचार करते हैं एक मुक्तिजोधा के सम्मान देव क्या आलदा आदालत मूल प्रश्न मूल प्रश्न हम मुक्तिजोधा कार सामने दाड़ा शपथ भंग है शपथ भंग स्वीकार कर आईन बुझे प्राइट स्टेटमेंट पलिटिकल स्टेटमेंट एगुलिसियल एक्शन जीवन कड़ाचाड़ा करब ना क्योंकि मंत्री हिसाब से अपराध कर आलदा करना मूल प्रश्न साधारण नागरिक खेदुक्ति मुक्तिजोधा नागरिक मुक्तिजोधा नागरिक उक्ति हिसाब से दौरान यह जगह मुक्तिजोधा 
একই রকম কথা বলি কিন্তু উনি বললে হবে না উনি যে উনি বললে হবে না যেটা বলছেন যে উনি তো শপথ উনি শপথের আন্ডারে ওথ বাউন্ড না তেলাবিকে বলতে পারি অবশ্যই না আপনি বলতে পারেন না এর আগে আপনি ওই ইয়ের মামলাটা দেখবেন যেটা প্রধান বিচারপতিকে বিরাট রায় দিয়েছেন কিন্তু আপনার রায়টা পুরো দেখবেন যে এবং উনি বলেছেন যে আপনারা বলেছেন বলে আপনাদের ডাকে নাই না 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 সদস্য রায় এবং কি যেন নাম আপনার জনকণ্ঠের ওই যে আরেকজন দুজন ইয়া সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক আমি কালকে টেলিভিশন দেখলাম প্রধান বিচারপতি বলেছেন তারা বিতর্কিত হ্যাঁ এখন তাদের তো বিচার হয়ে গেছে একটা দণ্ড দিয়েছেন এখন এরপরে যদি আপনি বলেন যে বিতর্কিত তাহলে আমার প্রশ্ন আমি আমি আপনার ব্যাপারটা বলি যে আমরা আমরা যেটা শুনেছি গতকাল তো মাত্র মৌখিক রায়টা দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ রায়টা আসার পরে সেখানে আরো যারা মন্তব্য করেছেন তাদের সম্পর্কেও কিন্তু আমি যদি বলি এখন যে আইনে হয়েছে সে আইনে অন্যরা পড়ে না 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 কিন্তু শ্যামল আমি যদি কথা বলি একটা প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে বিষয়টা আমরা কিন্তু কেউ বলি না আজকে সত্তর বছর এত মামলা হলো যুদ্ধপরাধীর অনেক মামলা হয়েছে তাই না কিন্তু কেউ তো কোনো কথা বলেনি বা রায় যেটা বিচার প্রধান বিচারপতি যথার্থই হয়তো বলেছেন যে আমি রায় দিতে যাচ্ছি রায় না জেনে কেন এই মন্তব্য করা হয়েছে এটা কিন্তু একটা লজিক আছে লজিক আছে লজিক আছে এটা আমি অস্বীকার করা যাবে না আমরা ইমোশনালি বলতে পারি কিন্তু আমার আবার যদি পাল্টা প্রশ্ন করি যেহেতু এটার এখন রায় দেওয়া হয়ে গেছে সেই জন্যই বলছি যে কোন পরিপ্রেক্ষিতে এটা হলো যে কথাটা উনি তুলেছিলেন আচ্ছা আরেকটা বিষয় আছে সবাই বলেছেন যে বিচারকরা তো অনেক কথা বলেন ইয়েস অফকোর্স আমরাও শুনেছি বলেন বলতে পারেন কিন্তু ধরেন আপনি এমন কিছু কথা বললেন যেটা মামলাতে মানে একটা প্রভাবটা ইয়ে করতে পারে সমস্যা নেতিবাচক ধারণা তখন আপনি কি করবেন যেমন ধরেন আপনি এর আগে একই ধরনের মামলা হয়েছে আপনি এই ধরনের ইনভেস্টিগেশন তো একই রকম হয়েছে এখন কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে ইনভেস্টিগেশন টিম এই মামলার বিরুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ ইনভেস্টিগেশন করেছে কিন্তু মিরকা সামেরটা হচ্ছে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি ব্যাপার তারপরে দুই নাম্বার প্রসিকিউটাররা তারা এতগুলি মামলা চালান কিন্তু প্রসিকিউটারদের আপনি যেভাবে বললেন আপনি বলতে পারেন প্রসিকিউটারদের কিন্তু বলার অধিকার আছে বিচারপতি কিন্তু আগের বিষয়গুলিতে তখন আপনাকে প্রেক্ষাপটে টানতে হবে একটা ছোট্ট কথা আমাকে অনুমতি দেন নির্দেশ দিবেন যে এইখানে প্রসিকিউশনের উনি বলেছেন দুই একটা কথা আপনারা এটা দেখাতে পারেন নাই কেন সময় দিতেন ছয় মাস যাও তোমরা এগুলি আবার বের করো কিন্তু আমাদের মূল বিষয় যে এই বিচারটা তো ফৌজদারি কোন বিচার নয় এই বিচারটা তো হচ্ছে একটা বিশেষ আইনে যে আইনে এভিডেন্স একটা নয় কিন্তু আমি একটা অন্য কথা বলছি বলেন ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে আমাদের কিন্তু বিচারটা অদ্ভুত ভাবে হচ্ছে ট্রাইব্যুনাল পর্যন্ত এটা বিশেষ আইনে হচ্ছে তাইলে কিন্তু আপনার এখানে বলা হয়েছিল রিভিউর আইনে নাই ঠিক আছে ওনারা দেখছেন একটা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেটা কিন্তু আদালত উপেক্ষা করেছেন এটা অন্তর্নিহত শক্তিতে তারা উপেক্ষা করতে পারে সেটাও কিন্তু আমরা কোনো কথা বলিনি কথা বলিনি হ্যাঁ কিন্তু আজকে যদি আপনি বলেন যে বিষয়টি হচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায় তখন তো একটা প্রশ্ন জাগতে পারে না এই জন্যই তো এই কমেন্টগুলি তো একজন আমরা কি সচরাচর কিন্তু একজন বিচারকের কাছ থেকে এই যে একটা কমেন্ট কিন্তু আপনারা রাজনীতি করছেন এটা নিয়ে এটা তো এখন তো ওটা তো গেল ব্যাকগ্রাউন্ডের বিষয় 
কিন্তু দুজন মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রীর যে স্টাইলে পুরো জিনিসটা ফসলা হলো এটা কতখানি মানে কি প্রসিডিউরাল বলতে চাচ্ছেন আপনি প্রক্রিয়াগত প্রক্রিয়াগত কতখানি ইয়ে হলো আসলে সেটা হচ্ছে মূল প্রশ্ন এখন না আমি কারণ কারণ আপনি এখন কালকে থেকে আমরা কোন কোন এনজিবি কে বলতে শুনছি তারা এখন অপরাধী মন্ত্রী কারণ তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেছে তারা কি চুরি করে মামলা নাই চুরি করেছে না কি করেছে সেটা এটা অপরাধ নয় এবং না এবং আরো বলা হয়েছে ক্যাটাগরি কিন্তু বলা হয়েছে বেশ মোটে রফিকুল হক দেখে যে এই আদালত অবমাননা এটা একটা ফৌজদারি অপরাধ সমতুল্য সমতুল্য ফৌজদারি অপরাধ তো সমতুল্য হ্যাঁ এবং এখানে এটা ফৌজদারি অপরাধ অপরাধে দণ্ডিত একজন অপরাধী কেন আদালত অবমাননা কেন ফৌজদারি হবে সেটা কেন হবে আমরা জানি না আমি আইনের ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো না কিন্তু এটা এটা ইয়েতে ব্যাখ্যা তাই আছে আপনি আপনি পুরো সরকারের বিরুদ্ধে আইনের কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না পুরো পুরো রায়টা পেলে এখন তখন জানতে পারবে প্রথম কথা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে রায় হয়েছে 50000 টাকা অনাদায়ে 7 দিনের জেল সুতরাং আইনে এটা পদত্যাগ করা বা মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়া সংসদ সদস্য পদত্যাগ করা এটা স্কোপ নাই স্কোপ নাই শেষ এই আলোচনা তো শেষ না কিন্তু সমস্যা এখানে আছে এখানে আমার প্রশ্নটা আছে আপনি ওকে প্রশ্ন করতে দিবেন জিনিসটা উঠিয়ে তো দিয়েছে আপনি আজকে দেখেন আজকে গণমাধ্যমে যা এসেছে संविधानो कई सूतरा नैतिक प्रश्न नैतिक प्रश्न अपनी तुलसन नैतिकता प्रश्न अपराधी তারা আইনের হয়তো বিচারকের কাছে প্রধান বিচারপতির কাছে তারা অপরাধী আদালত অপমাননার জন্য অপরাধী কিন্তু তারা কোনো অনৈতিক কাজ করেন নাই তারা বরং মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধের একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাগরিক এবং মুক্তিযুদ্ধা নাগরিক হিসেবে তারা আবেগের বশবর্তী হয়ে করেছেন এটা মন্ত্রী হিসেবে করেন নাই তারা সেটা ভুলও স্বীকার করেছেন এবং মন্ত্রী হিসেবে করার প্ল্যাটফর্ম ওইগুলি ছিল না উনি নাগরিক সভায় নানান রকম রাউন্ড টেবিলে কিংবা টক শোতে কথা বলেছেন দিজ আর অল সিভিল পাবলিক ফোরাম এগুলি কোনো রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় মর্যাদাও কোনো ভোগ করছিলেন না এখানে এটা করার সময় সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ডিফারেন্স আমি মনে করি প্রধান বিচারপতি যদি অনুভব করে থাকেন যে এটা আদালত মানানো হয়েছে তিনি তার সাজা দিয়েছেন তারা মাপ চেয়েছেন তারপরও একটা লঘু সাজা দিয়েছেন অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ওভার मुक्तिजुद्धर अवमानना यह अवमानना आईने चोखे मुक्तिजोधा अमुक्तिजोधा सब समान मामुन भाई एकमत ना আর একজন মুক্তিযোদ্ধা কখন নই আরেকজনের সাথে সমান হইতে পারে না কারণ মরে গেলেও একজন বিচারপতি কিংবা আইনজীবী গার্ড অফ অনার পাবে না পাবে না এই মুক্তিযোদ্ধা পাবে সে যদি অপরাধী মুক্তিযুদ্ধ হয় সে কিন্তু গার্ড অফ অনার পাবে তার যে একটা ইনহেরেন্ট মর্যাদা আছে এটা হয়তো কোনো আমাদের প্রোটোকল নাই এটার হয়তো অন্য কোন প্রেসিডেন্সের মধ্যে তারা করেন না কিন্তু এটা প্রেসিডেন্টের উর্ধ্বে তো এখানে পড়ার কিছু নাই আমি মনে করি ওই জায়গাটা এখানে মর্যাদা পায় নাই আর এটা যখন আমরা মনে করি যে আমাদের প্রধান বিচারপতি শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন আমি মনে করি তার একটু যেমন আমার বাবা শান্তি কমিটির ছিলেন এই এই প্রধান বিচারপতির মতোই আমি সব সময় দায়িত্ব বোধ করি যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে যেমন আমি আমার অফিসের একটা পিয়ন তাকে আমি গালি দিছিলাম গালি দেওয়ার অনেকদিন পরে জানলাম যে তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা মানে সে আসলে এসছে একটা চাকরি তদবির করার জন্য যে মুক্তিযোদ্ধা কোথায় আমি কে মুক্তিযোদ্ধা বলে বাবা আমি সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে মাপ চাইছি ভাই তোরে যে আমি ওই দিন গালিটা দিছিলাম এই গালি তো তোরে দেওয়া যাবে না তুই মুক্তিযোদ্ধার ছেলে কারণ আমি একটা বাজে গালি দিছিলাম তো 
এইটা আমাদের মাথায় থাকতে হবে থাকতে হবে ওনারও থাকতে হবে আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওপেন কোর্টে বলেছিলেন যে উনি শান্তি কমিটির সদস্য এবং আমি মনে করি উনি শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন উনি রাতে মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও সাহায্য সহযোগিতা করতেন কিন্তু তার মানে মিনিমাম যদি বলি আমার বাবা শান্তি কমিটি ছিলেন আমার বাসা থেকে মুক্তিযুদ্ধের অপারেশন হয়েছে এতে কোনো শান্তি কমিটির সদস্য পদ তো লঘু হয়ে যাচ্ছে না লঘু হয়ে যাচ্ছে না লঘু হয়ে যাবে না এ কথা ঠিক এ কথা তাই না তা আমি বলছি যে আমি আমি অনেস্টলি বলছি আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি আমাদের বাসায় থেকে মুক্তিযুদ্ধের বেশ কিছু অপারেশন হয়েছে এটাকে সেফ হাউস মনে করি মুক্তিযোদ্ধারা থাকতো কেন সেফ হাউস কারণ উনি তো শান্তি কমিটিতে আছে এখানে কেউ আসবে না তা আমি এই জন্যই বলছি যে মুক্তিযোদ্ধার প্রশ্ন কারণ এখানে মুক্তিযোদ্ধারা বলছি বারবার এই জন্য যে ওনাদের যে আদালত অবমাননা এটার সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতা বিরোধী অপরাধের একটা সাজা হওয়ার সময়ের একটা সংশয় সংশয়টা কিন্তু সৃষ্টি করেছে অন্য কেউ না প্রধান বিচারপতিরই দু তিনটি মন্তব্য উনি মন্তব্য করতে পারেন না আমি সেটা বলছি না আমি বলছি কিন্তু ওনার মন্তব্যে আমরা কেউ কেউ ভুল বুঝতে পারি আমরা বিভ্রান্ত হইতে পারি আমরা সেটা বিভ্রান্ত হয়েছি এবং প্রধান বিচারপতি বা বিচারকরা পুরো প্যানেল তারা মনে করেছেন পুরো কোর্ট তারা মনে করেছেন যে এটা আদালত অবমাননা হয়েছে তো আমার দুই মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী তো নিঃশর্ত ক্ষমাও চেয়েছেন ক্ষমা চাওয়ার পর তাদেরকে আবার একটা লঘুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এটা লঘুদণ্ড বলবেন কিভাবে তারা বলেছে লঘুদণ্ড তারা বলেছে লঘুদণ্ড এটা লঘুদণ্ড খুব অল্প একটা সাজা দিলাম টোকেন আমি মেনে নিলাম টোকেন মেনে নিলাম টোকেন এখন আমি বলছি যে এই যদি টোকেন হয়ে যায় ততটুকু পর্যন্ত আমার কিন্তু কোনো সমস্যা নাই আমি কিন্তু আমি ঠিক দেখি কিন্তু সমস্যাটা দেখছি আর পরে পরেরটা কোনটা এখন আমার আমার মনে হয় আপনি একটা জিনিস বুঝতে হবে আমাদেরকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি বাংলাদেশের সবাই সমালোচনা করতে পারবেন আপনি প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করতে পারেন তিনি রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন আপনি সংসদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমালোচনা করতে পারেন যে আমরা ইয়ে নিয়ে করেছি না যে সংশোধনীগুলি নিয়ে করেছি আপনি করতে পারবেন আপনি প্রধানমন্ত্রীকে তো প্রতিদিনই আপনি তুলোধনা করতে পারবেন তিনি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় নাম্বার হোক কিন্তু আপনি বাংলাদেশে কোনো বিচারক সম্পর্কে কোনো কথা বলতে পারবেন না আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা আপনাকে মেনে নিতে হবে আপনি যতই মৌলিক অধিকারের কথা বলেন যতই জনগণের ট্যাক্সের টাকা বলেন এটা আপনাকে মেনে নিয়ে কাজ করতে হবে যদি না মানতে চান তাহলে তো এটা উনিশশো সালের ব্যাপার হবে সেটা তো ডিফারেন্ট ব্যাপার বা সলিল চৌধুরীর গানের ব্যাপার হবে সে তো ডিফারেন্ট ব্যাপার কিন্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আপনি বিচারক ছাড়া বাংলাদেশের সবাই সমালোচনা করতে পারবেন এই বিষয়টা কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে একটা অনুভবের তৈরি হয়েছে তার মানে আপনি লিখতে পারলেও কিন্তু সেটা আপনি লিখবেন কিনা সেটা আপনাকে ভাবতে হবে আপনি এটা চিন্তা করতে পারবেন কিনা আপনি ভাবতে হবে বিষয়গুলি কিন্তু অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে না আমেরিকায় বা ইংল্যান্ডে সেখানেও তো আদালত আছে সেখানেও কিন্তু আদালত অবমাননা আছে কিন্তু আপনার কখনো শুনেছেন যে আমি তো শুনিনি যে সুপ্রিম কোর্টে কেউ ডেকে বলছেন যে আদালত অবমাননা হয়েছে এরকম কোনো নজির থাকতে পারে আমাদের দেশের ঘটনা এটা প্রথম আর অন্যান্য দেশের কিছু কিছু ঘটনার কথা অনেকে বলেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এতটা সেন্সিটিভ কেন হচ্ছি প্রশ্নটা এখানে এবং এখানে আমাদের পিছনের ইয়েটা কি এখানে পিছনের ইয়েটা আমাদের প্রত্যেকের কিছু দুর্বল জায়গা আছে এবং যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে কনফিডেন্স ধরেন আপনি আমি আমাকে কিছু বললেন জায়গাগুলো আমাদেরকে আসলে অনেক বেশি সেন্সিটিভ করে ফেলছে যেটা কিছুটা আমি উল্লেখ না করেই বলছি যেটা নাইম বাই অলরেডি উল্লেখ করেছে যে এই দুর্বল জায়গাগুলোর কারণে কিন্তু আমরা অতি অতি সেন্সিটিভ হয়ে যাচ্ছি এবং আপনি দেখবেন এই সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্র তারপরে মাননীয় মন্ত্রী কিংবা বিচার বিভাগ এই নিয়ে যে টানা পোড়েনটা তৈরি হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব একটা ভালো হচ্ছে এবং আমি মনে করি যে এটা অনভিপ্রেত অনভিপ্রেত ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ খুবই কিন্তু প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে মুখোমুখি করে দেবে এই কথাটা কিন্তু আমরা বলতে চাইছি এটা খুব দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে যদি এই গণতন্ত্রের এই প্রতিষ্ঠানগুলো একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় তখন আমরা কিন্তু একে অপরকে কিন্তু আর শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর একে অপরের প্রতি কোনো রকমের মর্যাদাবোধও থাকবে না আপনি দেখেন একজন মন্ত্রী যদি শপথ বঙ্গের কারণে তাকে এখন অনৈতিক এবং অপরাধী বলে থাকে কালকে একজন বলছে তিনি এখন অপরাধী কিসের অপরাধে তিনি কি কোন অপরাধে অপরাধে আইন বেশি বুঝে না আমরা তো আইন বুঝি না এবং এমন বলছে কালকে আমরা কি দেখতে পাবো অপরাধীরা ক্যাবিনেটে মিটিং এ থাকবে কি থাকবে না তো এখন 
এই জায়গাতে আমি এটা বলা আমি এটা বললাম ওই কথাটা বলছেন না তারা কিন্তু কারণ ওখানে তো মানে মুশকিল আছে আমি আবারো বলি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা আমি এখনো জোর দিতে চাই माननीय प्रधान विचारपति एखो जदि ये रिव्यू है माननीय प्रधान विचारपति सह आपील विभाग के सकल विचारपतर का एकदम साधारण छोट नागरिक हिसाब से आवेदन आपनारा दया जन मानुष के एक मुक्तिजोधा नागरिक हिसाब से सम्मान दिन एक वनारा निस्त क्षमा चे एक मुक्तिजोधा नागरिक निस्त क्षमा प्रार्थना कर आदालत अवमाननार पूर्व को নজির নাই তার মানে এটা প্রথম ঘটনা দুজনই অ্যাডভোকেট দুজন দুইজনই আইনজীবী দুইজনই মুক্তিযোদ্ধা দুইজনই নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন আমি বিশ্বাস করতে চাই তারা মুক্তিযোদ্ধা বলে মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান এটা মাথায় রাখতে হবে সমস্ত আপনি যেটা এটা এটা রিভিউতে এটা পুরো রিভিউতে এর মধ্যে যে আমার একটা ঘোট পাকানো যায় যে বলতে সবাই সবাইকে সামনে দাঁড় করাচ্ছে সম্মান বলতে চলে যাচ্ছে এখানে মর্যাদা বলতে চলে যাচ্ছে আবার তাকে নিয়ে খেলে তাকে কি করে নামায় দিবে সেই কথাগুলো আসে সেই কথাগুলো আসে এখানে আমার মনে হয় ব্যক্তিগত রাগ অনুরাগ বিরাগের কাজ করছে এখানে ওইখানেই শপথ ভঙ্গ হচ্ছে শপথ ভঙ্গ আমি আমি একটু উদাহরণ দেই আমি এবং এই ব্যক্তিগত রাগ অনুরাগ বিরাগের কারণে আপনি দেখবেন এমন এমন বিষয় উঠে আসছে আমি কালকে কোন কোন চ্যানেলে নিউজ দেখতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে পুরনো অনেক বিষয় অনেক বিষয় কিন্তু উঠে আসছে এবং যেগুলোর সাথে কালকের যে রায় তার সাথে কোনো রেলিভেন্ট না এখন এই জায়গাতে আপনি তাহলে আদালত তো এই বিষয়টাও দেখা উচিত যে আমরা কতখানি যেতে পারবো কতখানি যেতে পারবো না আমি বলছি সেগুলি একটা মানে আইনের কাঠামোর মধ্যে ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে থাকতে হবে আর যেটি আমি নাইমবে বলেছি সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে আমরা দুজন মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী কোনো কারণে কিছু কথা বলেছেন কিন্তু তারা কি মেলাফাইট ইন্টেনশন থেকে বলেছেন তাদের ইন্টেনশনটা কি ছিল তাদের ইন্টেনশনটা কি একটা সঠিক বিচার প্রত্যাশা করা নাকি আসলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিচার বিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করা তাহলে হেফাজত যে হুমকি দিল হেফাজত যে হুমকি দিল হেফাজত তো হুমকি দিল যে রায় দেয়া না হলে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে আচ্ছা তাই তো কই আমরা তো হেফাজত কাউকে ডাকতে ডাকতে দেখি নাই আরে ভাই এটা তো এটা ডাইরেক্ট আজকে তো আপনি এখানে আজকে তো আবার ইয়ে ছিল বোধহয় আজকে একটা হরতাল ছিল না হরতাল ছিল জামাতে ছিল হরতাল দেখেছ এটা তো এটা তো শুনানির সময় হচ্ছে শুনানির সময় হরতাল তাইলে 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 কেন এই হরতালটা हरताल हरताल तो प्रत्येक रायर पर जुद्धअपराधी विचार प्रत्येक रायर पर हरताल हमारा तो दिन देखी ना तर जमा प्रसंग फिर आस बेपी कम प्रथम कथा तुले हेतान और व्यक्तर मध्य तफात करतेष्ठान আদালত দীর্ঘদিনের একটা প্রতিষ্ঠান এটা আমি মুন্তাসির মামুন কি বললাম তাতে আদালতের অবমাননা হবে এটা যদি আমার মনে হয় তাহলে কিন্তু মনে করতে হবে যে আদালত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভঙ্গুর এটা হচ্ছে এক কিন্তু কেন হয় আমি একটা উদাহরণ দিই এটা তখন বিচারপতি ছিলেন না বিচারপতি হাবিবুর রহমান তার মতো সজ্জন লোক খুব কম আছে কিন্তু এবং আমি বলবো যে বিদ্যান লোকও বিচারপতিদের মধ্যে খুব কম হয়েছে তিনি লিখলেন যে প্রথম আলোতে যে পঁচিশে মার্চ একটি পিটাপিটি হয়েছে বা ওই যে ইয়ে হয়েছে ভয়ঙ্কর কথা আচ্ছা না 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 উনি কিন্তু ইন্টেনশনালি লিখেছেন বা বেলাফাইড ওয়েতে লিখেছেন তিনি একটা হালকা ইয়েতে লিখেছেন আচ্ছা এটা এখন নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু আমাদের বন্ধু সে এটা প্রতিবাদ করে একটা লিখল আচ্ছা ওনার মন্তব্য সেটা কতটা মানুষ আমরা এরকম মানুষ কেন চাই আমরা উনি বললেন যে আই ডিজার্ভ ইট আমাকে বাচ্চু বলেছে যে উনি বললেন যে আই ডিজার্ভ ইট যে এই যে সমালোচনা তার মানে কি হিজ ভেরি কনফিডেন্ট তিনি আইন বুঝেন তিনি ব্যক্তি বুঝেন তিনি সজ্জন তিনি বিদ্যান এখন আমাকে আপনি কিন্তু শ্যামল কোনো কথা বললে আমি মানে আমি চটে উঠবো বলবো যে শ্যামল আমার আপনি করলেন আমি আপনার মারহানি মামলা করব কারণ আমি বিদ্যান না আমি অতটা আমি বিরাগের বশবর্তী হয়ে যাচ্ছি আমার মধ্যে কনফিডেন্সের ঘাটতি ঘাটতি আছে এই বিষয়গুলি কিন্তু বিবেচনা হবে আরেকটা বিষয় আমি একাডেমিক প্রশ্ন করি নাইমুল তো অনেক কিছু বললো এগুলি আমি বলবো না কারণ আমার বয়স হয়েছে আমি এখন আদালত অবমাননা যেতে পারবো না আমি খালি একটা জিজ্ঞেস করি ফ্যাক্ট আপনি আদালত অবমাননা যেতে পারবো না 
प्रश्न विचाराधीन आई मामल रिपोर्टर समरेश बद्य के एक मास जेलो क्या दिए আদালতের বিচারকের নাম হচ্ছে জনাব আব্দুল মতিন বিচারপতি আব্দুল মতিন তিনি আদালতের রায়ে উল্লেখ করলেন যে ভোরের কাগজের রিপোর্টের সাথে জাস্টিস ফয়েজের ছবি ছাপা হয়েছে ফলে ভোরের কাগজের অপরাধ বেশি হয়েছে এই জন্য ভোরের কাগজের রিপোর্ট আর কি তাহলে বুঝে সম্পাদক না তাহলে বুঝে না আইনের ব্যাখ্যা ছবি আইনের রিপোর্টের সাথে কি সম্পর্ক রিপোর্ট আর কি এক মাসের জেল দেয়া হলো আর প্রথম আলো এবং ভোরের কাগজ দুজনে আমরা ছেপেছিলাম ওই দুজনকে এটা তাদেরকে এমনি শাস্তি দেওয়া হলো কিন্তু এক মাসের জেল দেওয়া হলো ভোরের কাগজের রিপোর্ট আর কি মামলা এখনো বিচারা দিন প্রথম আলো অনেক শক্তিশালী ভোরের কাগজ অতটা শক্তিশালী না আপনাকে কিন্তু বুঝতে হবে তফাৎগুলি কার শক্তি কার শক্তি নেই এগুলি কিন্তু জরিমানা করেছে না দিলে তাকে ইয়া করতে হবে কারাদণ্ড দণ্ডিত হবে সব দিয়েছে সবকিছু ভালো আছে কিন্তু এর পরে যে সাইড ইফেক্ট যেটা এসছে সেটা হলো যে উনি থাকবে না मानतिविलम्बे नैतिक कारण तक पदत्याग मध्य अनेक आ যারা এই স্পষ্টবাদী মন্ত্রী আছেন যে দুজন তারা কিন্তু একজন সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা যে দুজন মন্ত্রী তাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে অনেকে অনেকের কিন্তু মিলছে না এবং তারাই কিন্তু এটাকে সামনের দিকে আনছে যে তাদের পদত্যাগ করা উচিত ক্যাবিনেটের যে মিটিং ছিল কিন্তু আজকে তো ওবাইদুল কাদেরই বলেছেন আসলে যে দেখেন এই বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি আমরা ইয়ে করবো এই বিষয় নিয়ে উনি একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি আমার মন্ত্রীদের আবার যেটা জিনিসটা আছে আপনি জানেন দুইটা আটান্ন আর ছেষট্টির মধ্যে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে আছে যে মন্ত্রী এটা প্রধানমন্ত্রী তার যা আমি কথা বলেন না প্রথমত মন্ত্রীসভার একটা জিনিস আমরা ভুলে যাচ্ছি যে আমাদের মূল জায়গায় যেতে হবে মূল জায়গাটি আজকে মীর কাশেম আলীর রায়টা কি হতে পারত যদি এই ইস্যুগুলো এইভাবে না উঠে আসত অনেকের তো সংখ্যা অনেকের যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আছে না থাকলে কেন তাদের তাদের সংখ্যা রায়টা তো অন্যরকমও কিছু হয়ে যেতে পারত আচ্ছা সংখ্যাটা কেন তৈরি হয় সংখ্যাটা কেন তৈরি হয়েছে কারণ সংখ্যার আগে যে সমস্ত বক্তব্য গণমাধ্যমে আসছে সে কারণে হ্যাঁ সে কারণে আচ্ছা আজকে এটা একটি যৌক্তিক তেলে এই সংখ্যা এই সংখ্যা তো যৌক্তিক বটে কারণ যৌক্তিক হলে আমি প্রশ্ন তুললে এটাকে অবমাননা এখন घर मेनेचन 
ওই দুষ্ট লোকের ইয়েতে কোন রকমের প্রতিক্রিয়া জানানোর কোন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা মন্ত্রিসভা ছোট করবেন বড় করবেন পরিবর্তন করবেন প্রধানমন্ত্রী কোন এক সময় হয়তো আমরা তো কিছুদিন আগে আলোচনা করছি অর্থমন্ত্রীও চেঞ্জ হবে কিনা মন্ত্রিসভায় তো পরিবর্তন রদ বদল হতেই পারে এবং রদ বদলে অনেকেই না থাকতে পারেন আমাদের ডিসকাশনটা হবে যে এই ইস্যুটাতে এই ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে তাদের দুজনের নৈতিক মানে মানে কি অপরাধ তো হয়নি আমি বলি তারা আদালতের চোখে অপরাধী কিন্তু গণমানুষের গণমানুষ বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারটা যারা চায় তাদের নয়নের মনে অপরাধী কোর্টের কাছে এই জন্য তারা সাজাটাও মেনে নিয়েছে আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনো সমস্যা দেখি না এবং এটা কিন্তু হয় ইট ইজ পসিবল এটা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা জার্নালিজমের স্টুডেন্ট হিসেবে আমি বলি আপনিও জার্নালিজমের স্টুডেন্ট যে আমাদেরকে পড়ানো হয় যে তুমি যদি একটা জাতীয় স্বার্থে চুরি করা ডকুমেন্ট দিয়ে এটা রিপোর্টিং করো তুমি যদি মনে করো এটা এক্সপোজ করা দরকার কাগজটা তুমি আদারওয়াইজ পাচ্ছ না ডকুমেন্টটা হ্যাঁ চুরি করে আনো তুমি রিপোর্ট করতে পারো তোমার তাতে নৈতিক স্খলন হবে না কিন্তু যদি তোমাকে ওই কাগজ চুরির জন্য মামলার মুখোমুখি করা হয় তোমাকে সেটা ফেস করতে হবে ফেস করছে তো ওনারা ফেস করেছেন আমি মনে করি আমি এজ এ স্টুডেন্ট অফ জার্নালিজম আই ফাইন্ড ইট পারফেক্টলি অল রাইট এবং আমি আবারও বলছি ওনারা যে কারণে এই অপরাধটা করেছিলেন অপরাধ শাস্তি হয়ে যাওয়ার পর বলছি ওইটাতে তাদের কোনো নৈতিক স্খলন নাই তাদের আর জীবনে কি অপরাধ আছে আমি জানি না তারা যদি খুন করে তাকে তাদের ফাঁসি দেন বিচার করে কিন্তু আমি বলছি এই জায়গাটাতে তাদের কোনো নৈতিকভাবে দুর্বল বোধ করার কিছু নাই কারণ তারা মহান মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধের একটা বিচারের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা বোধ করেছিলেন এই জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করেছেন নাগরিক হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এবং এটা বিচারকের কাছে মনে হয়েছে আদালত অবমাননা তিনি সাজা দিয়েছেন তারা মানে মাপও চেয়েছেন আমি মনে করি সব পারফেক্টলি অল রাইট হ্যাঁ আমাদের সময় শেষ হয়ে এটার সঙ্গে খালি একটি যোগ করব যারা আদালতও বলেনি কিন্তু তাদের তাদের পদত্যাগ করতে হবে না না যারা আজকে এসব প্রশ্ন তুলে বারবার জল ঘোলার চেষ্টা করছেন তারা কিন্তু আদালতকে সঙ্গে জুড়িয়ে ফেলতেছেন যেটা অনভিপ্রেত আর একটা কথা যদি এটাতে তাদের পদত্যাগের প্রশ্ন আসে তাহলে কিন্তু শাস্তি দুইটা হয়ে যাবে এটার জন্য তো শাস্তি হয়ে গেছে আমি যতটুকু মনে করি যে আমাদের আইনে কোথাও তাদের পদত্যাগের কোনো আইন থেকে বাদ দেয় এটা পুরোপুরি এরকম আদালত অবমাননা শাস্তি নিয়ে বহু জায়গায় বহু লোক আছেন বহু জায়গায় বহু লোক আছেন এরকম আদালত অবমাননা হয়েছে এরকম আছে না আমাদের এখানে বহু জায়গায় বহু লোক আছে কিন্তু সুতরাং মন্ত্রী থেকে তাদেরকে নিজে থেকেই চলে যেতে হবে এরকম কোন কারণ ঘটার বলে আমি মনে করি আপনাকে পাশাপাশি যে আপনারা আমাদের স্টুডিওতে এসেছিলেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি